ज कलम बसत बसिए पिक करतमेंजर मध्य भग्नाश छोटे बसाल अनुजाई लार्जेस्ट मिनिंगफुल मिनिंगफुल ना होते भाषा 
তো ইউনিভার্সিটিতে মানে বাইরের কান্ট্রিতে আমরা যেমন এখানের মধ্যে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার বলি ওদের ওখানের মধ্যে হচ্ছে ফ্রেশমেন যেটাকে আমরা ফার্স্ট ইয়ার বলে থাকি এখানে আমরা বুঝে থাকি সফমোর হচ্ছে সেকেন্ড ইয়ার বুঝায় আর জুনিয়র হচ্ছে আপনার থার্ড ইয়ার আর সিনিয়র তো বুঝতে পারছেন নাম দেখি এটা হচ্ছে ফোর্থ ইয়ার এখন ধরেন আমি একটু আগে এই লাস্টের যে শিটটা এখানের মধ্যে আমি দেখলাম এই স্লাইডের মধ্যে যে বয়সগুলো দেওয়া আছে সেই বয়সগুলোতে তারা কে কোন লেভেলে আছে আন্ডার গ্রেডের কোন লেভেলে আছে সেটা ধরেন আমি এখানের মধ্যে জাস্ট সিকোয়েন্সিয়ালি বসালাম সেম চল্লিশটা স্টুডেন্টের তো আমার কাছে এখানে দুই ধরনের ডেটা আছে একটা হচ্ছে বয়সের ডেটা ধরেন আছে এখানের মধ্যে আমি এটা কালেক্ট করলাম আর এটা হচ্ছে সে এখন ইউনিভার্সিটিতে কোন লেভেলে সে পড়াশোনা করতেছে সেটা কালেক্ট করলাম তো এখন এইজের ভ্যালুগুলো যেগুলো সেগুলো নিউমেরিক্যাল ভ্যালু সো এটা আমরা বলি হচ্ছে আমাদের এটাকে আমরা বলি কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা বা নিউমেরিক্যাল ডেটা আমরা বলে থাকি আর যেটা আমরা এখন দেখলাম লেভেল এটা আমাদের ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা বা কোয়ালিটেটিভ ডেটা তো আমরা এটাকে বলি হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ ডেটা বা ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা আচ্ছা তো আমাদের ডেটা সায়েন্সে বা আমরা যখন ডেটা নিয়ে কাজ করি তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মোস্ট অফ দ্য কেসে আমরা হয় নিউমেরিক্যাল ডেটা অথবা ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা নিয়ে আসলে কাজ করি তো দুই ধরনের ডেটা নিয়ে কাজ করতে গেলে দেখা যায় আমাদের বিভিন্ন অবজেক্টিভগুলোকে সলভ করতে গেলে বা বিভিন্ন স্ট্যাটিস্টিক অ্যানালাইসিস করতে গেলে নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিসের জন্য কিছু পার্টিকুলার রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন বা কিছু ফর্মুলা আমাদেরকে অ্যাপ্লাই করতে হয় আবার ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা যখন থাকবে তখন সেগুলোর জন্য আমার আমাদেরকে কিছু আলাদা স্ট্যাটিস্টিক অ্যানালাইসিস করতে হয় আচ্ছা তো এখন ধরেন আমরা যখন আমাদের যখন এখানের মধ্যে নিউমিক্যাল ডেটা থাকবে সেই নিউমিক্যাল ডেটাগুলো যেহেতু নাম্বার আকারে থাকে তো সেই ভ্যালুগুলোর মিন গড় ভ্যালু বলেন বা মিডিয়ান বাংলা যেটা আমরা বলতাম হচ্ছে ওই যে আমাদের ছোটোবেলায় যখন আমরা পরিসংখ্যানের চ্যাপ্টার ছিল সেখানের মধ্যে ছিল মধ্যমা মধ্যমানা মধ্যক আর হচ্ছে মোট ছিল যেটা আমরা বলে বলতাম প্রচুরক सिनियर এই যে কয়টা কয়টা করে আসে এই কয়টা কয়টা করে বলাটাকে আমরা বলি হচ্ছে আমাদের ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন বা কতটুকু ফ্রিকুয়েন্ট ভাবে সে লেটারটা আমাদের সামনে আসছে তো আমরা যে একটু আগে আপনাদেরকে আমি যে কথাটা বললাম যে এখানের মধ্যে যে ভ্যালুগুলোকে বসানো এটা আমরা বোথ নিউমেরিক্যাল এবং ক্যাটাগরিক্যাল দুই ধরনের ডেটার ক্ষেত্রে করে থাকি তো কোনটা কীভাবে করি সেটা আমরা একটু দেখবো এখন ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন যদি আমি এটা আমাদের কোয়ালিটেটিভ ডেটা বা ক্যাটাগরিক্যাল ডেটার জন্য যদি আমরা করে থাকি তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা কি হতে পারে এটা আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখি ধরলাম যে একটা বড় একটা কোম্পানিতে আমি কোন একটা কোম্পানি ফ্লোরের মধ্যে লেটস এ একশো জন কাজ করে আমি এই একশো জনের মধ্যে তিরিশ জনকে চুজ করলাম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনার কোম্পানিতে আপনি যে কাজ করছেন সেটা কি ধরনের স্ট্রেসফুল বা স্ট্রেসের লেভেলটা কীরকম সে গত বললো যে কেউ বললো খুবই স্ট্রেসফুল কেউ বললো সামহাট মানে মোটামুটি স্ট্রেসফুল কেউ বললো যে না যে না স্ট্রেস নাই বললেই চলে সো আমি হচ্ছে এই তিরিশ জনের ডেটা এখানে নিলাম ধরেন এখানের মধ্যে তিনটা রো আছে আর এখানে দশটা কলাম আছে তো তিরিশ জনের ডেটা এখানের মধ্যে আমি নিলাম এই ডেটাগুলো কি ধরনের ডেটা আমার কোয়ালিটি ডেটা मैथडे चले जाब जिसमेंट 
অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক বড় ডেটা সেট নিয়ে আমরা কাজ করি যেখানে কয়েক লাখ ডেটা আছে তো ডেটা দেখলে হচ্ছে ভয় পায় যে আল্লাহ এত বড় ডেটা কিভাবে কি করব সো সবার আগে যে জিনিসটা আমাদের করা দরকার সেটা হচ্ছে ছোট ক্ষেত্রে মানে ছোট পরিসরে আগে আমাদেরকে এই কনসেপ্টটা বুঝতে হবে যে আমরা এই ধরনের ডেটাগুলোকে কিভাবে হ্যান্ডেল করতে পারি কিভাবে এগুলোকে আমরা অ্যানালাইজ করতে পারি যখন আমরা এই কনসেপ্টটা বুঝে ফেলবো তখন যত বড় ডেটা হোক না কিন ডাজেন্ট ম্যাটার তখন আর ভয় থাকবে না যা আচ্ছা ঠিক আছে আসুক আসতে দাও কত ডেটা আসবে আমি তো জানি যে ডেটাগুলো কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় তো সেই জন্য আমরা কাজ করি ছোট আকারে ডেটাগুলো নিয়ে চিন্তা করি এখানে যে তিরিশ জনের আমি কথা বললাম তো তিরিশ জনের মধ্যে ভেরি মানে তারা খুবই স্ট্রেসড এরকম আছে জন। সামহট হচ্ছে চোদ্দ জন আর নান এরকম বলছে জন। টোটাল কতজন হলো তিরিশ জন তাহলে আমার ফ্রিকুয়েন্সির হচ্ছে কি যে এই সকল আউটকাম বা তাদের কাছ থেকে যে আমি আনসারটা পেলাম সে আনসারের সংখ্যাটা আমি এখানের মধ্যে বসালাম এই হচ্ছে আমাদের ফ্রিকুয়েন্সি পরের কাজ কি যে এই ফ্রিকুয়েন্সিগুলো টোটালের কত অংশ তার মানে টেন ডিভাইড বাই থার্টি দিস ফর্টি ডিভাইড বাই থার্টি দিস ওয়ান এইটা এইভাবে গেল তো যেহেতু আমার এটা হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন আমি করতেছি বা ফ্রিকুয়েন্সি রিলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি বের করছি রিলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ফ্রিকুয়েন্সি ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বার তাহলে আমরা পাচ্ছি রিলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি আবার এই রিলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সির সাথে যদি আমি একশো গুণ করে দিই তাহলে এটা হয়ে যায় আমাদের পার্সেন্টেজ ফরমেটে চলে আসবে যেটা আমরা এক্সেলের মধ্যে খুব সহজেই করতে পারি যে পুরো ডেটাটা নিয়ে আমরা রাইট ক্লিক করে ওখানে মধ্যে ওই ডেটা ফরমেটে গিয়ে পার্সেন্টেজ লিখে দিলে সবগুলো এরকম পার্সেন্টেজ শো করবে অথবা আমরা চাইলে আরেকটা নতুন একটা কলামে এক্সেলের মধ্যে আমরা প্রায় সময় করি নতুন একটা কলামে করি কি আগের যে ভ্যালুটা ওটার সাথে একশো গুণ করে পরে একটা লম্বা টান দিই মাউস দিয়ে তাহলে সবগুলো চলে আসে তো এটা হচ্ছে সেম ওয়েতেই তো এই যে আমরা টেবিলটা দেখলাম এই টেবিলের মধ্যে আমরা কি বুঝলাম যখন আমাদের কাছে ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা থাকবে তখন সেই ডেটাগুলোকে আমরা এরকম কাউন্টিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন অংশে ভাগ করব যে আমার টোটাল অংশের মধ্যে টোটাল তিরিশের মধ্যে কত অংশ কত পার্সেন্টেজ অফ মানুষ ভ্যারি বলছে কত পার্সেন্টেজ অফ মানুষ সাম হট বলছে কত পার্সেন্টেজ অফ মানুষ নান বলছে এই যে আমি আমার ক্যাটাগরিক্যাল ডেটাগুলোকে একটা সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করছি এটা হচ্ছে এক ধরনের আমার ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন যেটা আমার ক্যাটাগরিক্যাল ডেটার ক্ষেত্রে করে থাকি আচ্ছা এই পর্যন্ত কি বুঝতে সমস্যা হচ্ছে আপনাদের কোনো সহজ জিনিস কিন্তু খুবই সহজ জিনিস আচ্ছা তো নিচে আমি এখানে ফর্মুলাও লিখে দিছি যে রিলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি বের করার ফর্মুলা কি প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ফ্রিকুয়েন্সিকে আমি টোটাল সাম দিয়ে ভাগ করব এবং পরবর্তীতে আমি একশো দিয়ে গুণ করলে সেটার পার্সেন্টেজ ফর্মেটে ভ্যালুগুলো চলে আসবে আচ্ছা এখন আমি যদি এই কোয়ালিটিভ ডেটাগুলোকে ভিজুয়ালাইজ করতে চাই তাহলে আমরা কি করতে পারি কোয়ালিটিভ ডেটাগুলোকে ভিজুয়ালাইজ করার কয়েকটা ওয়ে আছে এর মধ্যে সবচেয়ে কমন যে ওয়ে হচ্ছে আমি এই ডেটাগুলোকে বার গ্রাফে এবং পাই চার্টে করতে পারি তো বার চার্ট এবং পাই চার্ট আমরা সবাই মোটামুটি জানি আচ্ছা আমি এটাকে আপনাদের কাছে একটু সহজে একটা জিনিস আমি করি আমি আমার ড্রয়িং প্যাড দিয়ে দেখাই কারণ मध्य अपने ड्र कर देखा जखे कैटागरिकल डेटा थे तक से कैटागरिकल डेटा गुल प्रकाश करते मैं मेनलिई भाव कैक भाव आगो पर एक्सप्लोर कर প্রথমত হচ্ছে আমরা বার চার্ট হিসেবে করতে পারি তো বার চার্ট কি বার চার্ট হচ্ছে যে এরকম এক্স এক্সিস আর ওয়াই এক্সিস থাকবে আর প্রত্যেকটা ভ্যালুগুলোকে এরকম আমরা বার আকারে চিহ্নিত করব আচ্ছা এখানে এই এক্স এক্সিস এর ভিতরে মানে এক্স এক্সিস এ এই জায়গাতে কি থাকে এখানে থাকে হচ্ছে সেইটার টাইপ যেমন একটু আগে আমরা দেখলাম যে কেউ বলল সাম হোয়াট কেউ বলল ভ্যারি কেউ বলল নান তাহলে এখানে মধ্যে ওই টাইপটা এখানে থাকবে হয়তো একটা হলো এখানে মধ্যে সাম হোয়াট একটা ভরেন ভ্যারি আর একটা হলো গিয়ে নান হুম এটা বাদ দিলাম আচ্ছা এখন ওয়াইসেস বরাবর কি থাকবে আমি যে একটু আগে ফ্রিকুয়েন্সি কাউন্ট করলাম সেই ফ্রিকুয়েন্সি কাউন্টিংটা থাকবে যে সাম হোয়াট হয়তো বললো এখানের মধ্যে লাইক দশ জন এখানে ধরেন হচ্ছে বিশ জন এখানে হচ্ছে সরি এখানে হচ্ছে সংখ্যা ধরেন পনেরো এটা পাঁচ তাহলে ধরেন সাম হোয়াট হচ্ছে দশ জন তাহলে এই বরাবর এই ঘরটা তৈরি হচ্ছে ভ্যারি বললো হচ্ছে ধরেন পনেরো জন এতজন বললো না নান বললো ধরেন নয় জন বা আট জন সেই জন্য এটা একটু নিচে হইলো 
এবং পরবর্ত এবং এগুলোকে আমরা করি কি ওই এক্সেলে খুব সুন্দর করে এই ধরনের ভ্যালুগুলোকে বিভিন্ন শেড দিয়ে আমরা এগুলোকে প্রকাশ করতে পারি তো এটা হচ্ছে আমাদের বার চার্ট বোঝাচ্ছে এইভাবে আমরা বার চার্ট দিয়ে এক্স এক্সিস বরাবর ক্যাটাগরিক্যাল ক্যাটাগরিগুলোকে টাইপগুলোকে রাখি আর ওয়াই এক্সিস বরাবর সেটা ফ্রিকোয়েন্সিগুলোকে রাখি তাহলে আমাদের হাতে যখন ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা থাকবে সেই ক্যাটাগরিক্যাল ডেটাগুলোকে এক্সপ্লেন করার সময় আমরা সর্বপ্রথম একদম বেসিক এক্সপ্লেনেশন যদি দিতে চাই তাহলে বার চার্ট ইউজ করে থাকি এবার আসি যে আমরা এখানের মধ্যে যদি আরেকটা হচ্ছে পাই চার্ট তো পাই চার্ট আমরা কিভাবে এক্সপ্লেন করি পাই চার্টটা হচ্ছে কি বুঝায় যে এটা একটা সার্কুলার শেপে থাকে এবং এই সার্কুলার শেপে আমি যতগুলো পার্ট ভাগ করতেছি যেমন সামহাট একটা পার্ট ভ্যারি একটা পার্ট নান একটা পার্ট তো এই পার্টগুলো হয় যে এরকম তিনটা আলাদা শেপে ভাগ হবে তিনটা আলাদা এরিয়াতে ভাগ হবে তো আমাদের হাতে যে ভ্যালুগুলো এখানে দেওয়া থাকবে সেই ভ্যালুগুলোকে আমরা পরবর্তীতে করি কি যেহেতু এটা একটা সার্কেল আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে পাই চার্ট হচ্ছে একটা সার্কেলের শেপ তো সার্কেলের ভিতর আমার টোটাল ডিগ্রি হচ্ছে তিন ষাট ডিগ্রি আমার এখানে মধ্যে যে ভ্যালুগুলো থাকবে ধরেন এখানে সামহট একটা ভ্যারি একটা নান একটা তো এই ভ্যালুগুলোকে আমরা করব কি যেটা আমরা একসাথে কনভার্ট করেছিলাম আমরা এটাকে ঐকিক নিয়মে তিনশো ষাটের মাধ্যমে মানে তিনশো ষাট দিয়ে গুণ করে আমরা এটাকে ঐকিক নিয়মে কনভার্ট করব তো কনভার্ট করার পরে এমন হতে পারে যে সামহট লেটসে আসলো আপনার ষাট ডিগ্রি ঠিক আছে ভ্যারি আসলো হচ্ছে আপনার একশো বিশ ডিগ্রি হ্যাঁ কত হলো একশো আশি আর এটা ধরেন আসলো একশো আশি টোটাল কিন্তু আমার তিনশো ষাট হবেই কারণ আমি যেহেতু টোটালের উপর পার্সেন্টেজ ভাগ করতেছি টোটাল যোগ করলে একশো পার্সেন্ট হবে আবার সার্কেলে যদি আমি কনভার্ট করি ঐকিক নিয়মে তাহলে টোটাল তিনশো ষাট ডিগ্রি কিন্তু হবে এখন এই কনভার্ট করতে ইজি হয়ে গেছে আমার জন্য এখন ওই ভ্যালুগুলো কনভার্ট হয়ে অ্যাঙ্গেলে পরিণত হয়ে গেছে এখন ষাট ডিগ্রির জন্য যে অংশটুকু আমি এখানের মধ্যে আলাদা করে রাখতেছি এইটা হচ্ছে আমার ধরেন সাম হটের জন্য একশো বিশ ডিগ্রির জন্য ধরেন যে অংশটুকু আমি রাখছি এটা ধরেন এখানে আছে এটা আমি অন্য একটা কালার দিয়ে যদি দেখাই এটা ধরেন আপনার ভ্যারির জন্য তো ভ্যারির জন্য হচ্ছে আমার এই কালারটা ভাগ করা আছে আর বাদ বাকি হচ্ছে নান নান ধরেন এরকম আমি আর একটা কালার দিয়ে দেখাই এটা হচ্ছে আমাদের নান তাহলে এটা হচ্ছে আমার ভ্যারি এটা হচ্ছে আমার নান তাহলে খুব সহজেই আমাদের ক্যাটাগরিক্যাল ডেটাগুলো যখন থাকবে তখন আমরা এটা এরকম কি করতে পারি ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন করে তিনি ষাট ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যখন কনভার্ট করব তখন আমরা এটাকে এই পাই চার্টের ভিতরে অ্যাঙ্গেল হিসেবে রাখতে পারব তো এদের ভিতরে প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেল এখান থেকে আমরা কাউন্ট করে সেটাকে সেপারেট করি তো আমরা আসলে হাতে কলমে করতে গেলে হয়তো গ্রাফে কাগজের মধ্যে এইভাবে করি তো এক্সেলে পাইথনে এরকম ভাবে আপনার সফটওয়্যারে খুব সহজেই হচ্ছে তারা রেডিমেড আপনাকে শেপ দিয়ে দিবে আপনি যা শুধুমাত্র সিলেক্ট করবেন যে আমি পাই চার্টে দেখাতে চাই যে এই পাই চার্টে এই ভ্যালুগুলো দেখাবো তো এটা হচ্ছে আমাদের ক্যাটাগরিক্যাল ডেটাগুলোকে দেখানোর বা হচ্ছে ভিজুয়ালাইজ করার দুইটা বেসিক ওয়ে এবার আমরা হচ্ছে চলে যাই मतन जिज्ञासा कर चल्लिश কোনো ডেটা হচ্ছে পঞ্চাশ কোনো ডেটা হচ্ছে আপনার বিয়াল্লিশ কোনো ডেটা হচ্ছে বিশ 
जिरो चिंता करी हंड्रेड प्लट कर प्लट कर प्लट कर डिस्ट्रीब्यूशन देखते चाहिए तक कथा के बुजते लम्बा बार आकार बसाई क्षेत्र प्लट कर मानुष डेटा निल बस निल बस बसिभाग क्षेत्र मानुष हम सब चे बी ठीक है प्लट कर भाग कर लगे छोट बलम ठीक सेम भाई शेप ट ड्र कर आगे स्लैडा सहजे बुजते हैं 
এখন এই নিউমেরিক্যাল ভ্যালু গুলোকে আমরা দুইটা ভাবে ভাগ করতে পারি সাধারণ ক্ষেত্রে মানে बेस्ड অন ডেটা प्रिपरेशन বা ডেটা অ্যারেঞ্জ করার ক্ষেত্রে আমরা সরি দুই ভাবে এটাকে করতে পারি একটা হচ্ছে যদি আমার আনগ্রুপ থাকে মানে যদি আমার ডেটার সংখ্যা যদি কম থাকে আমরা আনগ্রুপ ডিস্ট্রিবিউশন করি আর যদি বেশি থাকে তাহলে গ্রুপ ডিস্ট্রিবিউশন করি তো আনগ্রুপ ডিস্ট্রিবিউশনটা কি যখন সাধারণত আমার ডেটা সেটটা ছোট হয় 40 50 60 70 এর ডেটা হয় 100 এর কম ডেটা যখন হবে তখন আমরা আনগ্রুপ ডিস্ট্রিবিউশন করে থাকি আর যদি এটা সংখ্যা অনেক বড় হয়ে যায় তখন সে ক্ষেত্রে আমরা ডেটাগুলোকে কিছু রেঞ্জের মাধ্যমে বসাই বসিয়ে তখন আমরা ওই রেঞ্জ ধরে ডেটাগুলোকে সাজাই এখন এই রেঞ্জটা কি সেটা হচ্ছে আপনাদেরকে যদি সহজ করে বলি ওই যে আমরা ছোটবেলা যে শ্রেণী আকারে ভাগ করতাম যেমন 0 থেকে 10 11 থেকে 20 21 থেকে 30 সেম ভাবে ওই জিনিসটা কিন্তু আজকে আমরা ওই রিপিট করতেছি সো একটা ডেটা সেটকে প্রথমে সাজানোর জন্য একটা র ডেটাকে যখন আমরা সাজাতে চাই এই সাজানোর কাজটা আমাদের জন্য একটু ইম্পর্টেন্ট কারণ আমি যদি ডেটাকে ঠিকভাবে যদি অ্যারেঞ্জ করতে না পারি তাহলে সেই ডেটা থেকে আমি পরবর্তীতে অ্যানালাইসিসটা করতে পারবো না বা করলেও সেটা ভালো হবে না ভালো আউটকাম আউটকাম আমি পাবো না তো সবার আগে আমাদের করতে হয় কি যে এখানে এই যখন গ্রুপ ডেটা থাকবে অনেকগুলো ডেটা থাকবে তখন আমরা এদেরকে কিভাবে করতে পারি কয়েকটা জিনিস আমাদেরকে প্রথমে মাথায় রাখতে হয় ফার্স্ট হচ্ছে নাম্বার অফ ইন্টারভালস নাম্বার অফ ইন্টারভালসটা হচ্ছে যে আমি কতটুকু গ্যাপ দিয়ে হচ্ছে ডেটাগুলোকে সাজাবো এখন ধরেন আমরা ছোটবেলা হচ্ছে কাইন্ড অফ যখন ম্যাথ করতাম ওই পরিসংখ্যানের অঙ্ক করতাম তখন আমরা করতাম কি যে কেউ কেউ হয়তো ক্লাসের মধ্যে হয়তো দশ দশ করে গ্যাপ নিতাম যে জিরো থেকে টেন ইলেভেন থেকে টোয়েন্টি এরকমভাবে দশ দশ করে গ্যাপ নিতাম কেউ হয়তো চিন্তা করলো যে না আমি পাঁচ করে গ্যাপ নিব বা বিশ করে গ্যাপ নিব পনেরো করে গ্যাপ নিব তো ওই জিনিসটা আসলে করতাম কি আমরা আসলে একটু মন গ্রহভাবে করতাম এবং তখন ক্লাসের মধ্যে স্যাররা আমাদের এটা কি परीक्षार आगे दस दस इन्स्ट्रकशन देखन मध्य बट जो रियल कर এটাকে যখন আমরা ফার্স্টে হচ্ছে নাম্বার অফ কে বের করব কে বের করার পরে আচ্ছা সরি নাম্বার অফ ইন্টারভালসটা হচ্ছে আপনার মানে আমি একটু উল্টা বলছি সেটা হচ্ছে যে ওই আমরা যখন রেঞ্জটা নেই হ্যাঁ ধরেন জিরো থেকে টেন ইলেভেন থেকে টোয়েন্টি তো এখানে এই কতগুলো এখানের মধ্যে আমরা রেঞ্জ মানে রেঞ্জ তো ঠিক আছে ঠিক আছে দশ দশ করে নিচ্ছি বাট কয়টা নিচ্ছি এখন আমি যদি দশ করে নিই ধরেন কথার কথা দশ করে নেওয়ার পর আমার আটটা এরকম ইয়ে আসলো ইন্টারভাল আসলো হুম আটবার আসলো এখন কেউ যদি এটাকে বিশ করে নেয় তাহলে তার আটটা আসবে না তাহলে তার চারটা বা তিনটার মধ্যে হয়ে যাবে আবার কেউ যদি ধরেন পাঁচ করে গ্যাপ নেয় তাহলে সেই সংখ্যাটা আবার আটের থেকে দশের থেকে বেশি হয়ে যাবে তো এখানে আমি যতগুলো কাউন্ট করতেছি সেটা হচ্ছে আমার নাম্বার অফ ইন্টারভালস কয়টা সংখ্যা আমি নিচ্ছি কয়টা ইন্টারভাল নিচ্ছি আচ্ছা এই নাম্বার অফ ইন্টারভালসটা যখন আমরা সেট করব এটার সাথে আরেকটা জিনিস আমাকে দেখতে হয় সেটা হচ্ছে ক্লাসের উইথ এইটা আমি যে কথাটা বললাম যে কত থেকে কত পর্যন্ত নিব ওইটা হচ্ছে আমার আসলে ক্লাসের উইথ তো ক্লাসের উইথটা আমরা বের করবো কিভাবে লার্জেস্ট নাম্বার মাইনাস স্মলেস্ট নাম্বার ডিভাইডেড বাই একটু আগে আমরা যেটা বের করলাম যে ইন্টারভালসটা কতটুকু সেটা এইটা কে বের করার পরে কে বের করার পরে তারপর আমরা এখানের মধ্যে আসি এবং এসে তারপর আমরা আমাদের যে ইন্টারভাল ক্লাসের উইথ বা ইন্টারভাল উইথটাকে আমরা বের করি এই দুটো জিনিস আমাদেরকে যখন বের হয়ে যায় তখন আমাদেরকে ডেটাগুলো সাজাতে খুব ইজি হয়ে যায় যেমন ধরেন আমি এখানের মধ্যে কিছু শর্ট টার্ম ইনভেস্টমেন্টের ম্যাচুরিটির নাম্বার অফ ডেজ আমি লিখব উদাহরণ কেউ হচ্ছে আপনার দুই মাস বা পঁয়তাল্লিশ দিন বা এক মাস বা তিন মাসের এরকম শর্ট ম্যাচুরিটি টাইপের কিছু ইনভেস্টমেন্টের ডেট দেওয়া আছে যারা কত দিন পর হচ্ছে টাকা তুলতেছে ধরেন এটা একটা মানে ব্যাংকের একটা ডেটা এখন এখান থেকে আমরা কি করতে পারি আমরা ফার্স্টে যেটা দেখবো যে নাম্বার অফ ক্লাসেস কয়টা কে হচ্ছে 
এই ফর্মুলা অনুসারে আমরা বসাবো যেহেতু এখানে 40টা ডেটা আছে নাম্বার অফ অবজারভেশন n এর জায়গায় আমরা এখানে 40 বসাচ্ছি এবার যখন আমরা এই ভ্যালুটা বসাবো আমরা পাচ্ছি কত 6.32 সো এটাকে আমরা বলতে পারি যে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 7 এর মত আচ্ছা এবার ক্লাসের ইন্টারভাল উইডস কত আমরা ফর্মুলা অনুযায়ী দেখব যে এখানে সবচেয়ে বড় ভ্যালু হচ্ছে 99 সবচেয়ে ছোট ভ্যালু হচ্ছে 36 কোথায় আছে এই যে 36 তো আমি যে গ্যাপ নিলাম ডিভাইড বাই এই 6.32 দিয়ে ভাগ করলাম আসলে 10 তাহলে আমি কি করব যে আমি যেহেতু লোয়েস্ট ভ্যালু হচ্ছে 36 আমরা এটাকে 30 থেকে কাউন্ট করতে পারি কারণ মূলত 0 থেকে 20 এর মধ্যে যেহেতু কোনো ভ্যালুই নাই ওই ভ্যালুগুলো আমার প্লটিং এর মধ্যে আসলে আমার প্লটটা ওরকম ক্লিয়ারলি বোঝা যাবে না বা ওই আসলে ওই এরিয়াটা ফাঁকা থাকবে তো ফাঁকা এরিয়াটা আমার রেখে আসলে লাভ নাই তো আমরা করি কি যে ঠিক আছে আমরা 30 থেকে শুরু করতে পারি যেহেতু 10 10 করে লিমিট তাহলে আমরা এবারে বলতে পারি 30 থেকে 39 40 থেকে 49 50 থেকে 59 এন্ড সো অন আচ্ছা তবে এখানে এন্ড সো অন কথা বলাটা ভুল কয়বার নি কয়টা নিব एक्चुअली আমার ইন্টারভাল কিন্তু এখানে মধ্যে নাম্বার অফ ক্লাসেস হচ্ছে 7টা তো 1 2 3 4 5 6 7 7টাই হবে এবং 7টার মধ্যেই আমার টোটাল ডেটা গুলো এই জায়গার মধ্যে বসবে মানে এটা হচ্ছে আটবে আর কি এমন কোন ডেটা আমি এখানে পাবো না যেটা আমার এই 7টার রেঞ্জের বাইরে যেটা আমার তার বাইরে 100 এর উপরে চলে যাচ্ছে এরকম না এরকম দেখা যায় যে আপনার 7 নাম্বার লাস্টে যেটা এটা অবশ্যই এমন রেঞ্জে গিয়ে সেট হবে 99 এ যে জায়গা আমি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু যেটা সেটা আমি এখানে মধ্যে বসাতে পারবো তো এটা আমার ওই হিসাবের মধ্যে চলে আসে এখন আমি যদি কমপ্লিট টেবিলটা যদি দেখি তাহলে আমার জন্য বুঝতে আরো সহজ হবে এই सेम টেবিলটা আমরা ছোটবেলায় করে আসছিলাম ফার্স্ট হচ্ছে ক্লাসের লিমিটটা আমরা সেট করি যেহেতু 10 10 করে করছি এবং মিনিমাম ভ্যালু 36 তো আমরা 30 থেকে কাউন্ট করতে পারি 10 10 করে যদি চিন্তা করি 1 2 3 4 5 6 7 এক এক্স্যাক্টলি 7 টাই কিন্তু হইছে যেখানে আমার কে এর ভ্যালু 7 ছিল 6. সামথিং ছিল এটা আমরা মানে ইয়া করে কি বলে এটাকে রাউন্ড ফিগারে আপার ভ্যালু ধরে আমরা 7 করলাম ট্যালিটা হচ্ছে আমরা এটা হাতে লিখি এটা বাদ দিলাম এখন আমরা দেখব কি যে 30 থেকে 39 এর মধ্যে কয়বার কোন কয়টা সংখ্যা আছে তো তিনটা সংখ্যা আছে তার মানে এই রেঞ্জের ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে 3 তারপরে এখান থেকে দেখব 40 থেকে 49 এ কয়টা সংখ্যা আছে একটা সংখ্যা আছে এর ফ্রিকোয়েন্সি 1 তাহলে আমার কি হচ্ছে যে ওই যে ডেটাগুলো ছিল সেই ডেটাগুলোকে আমি যখন একটা ক্লাসের লিমিটের মধ্যে বা রেঞ্জের মধ্যে নিয়ে আসছি তখন আমার ফ্রিকোয়েন্সিটা আমি এখান থেকে সহজে সাজাতে পারছি এবং এখানে কোনো ভ্যালু আমার মিসিং হচ্ছে না টোটাল ভ্যালু কিন্তু 40টা এখানে দাঁড়াচ্ছে ক্লাসের बाउंड्रीটা হয় কি যে প্রত্যেক থেকে হাফ মাইনাস করে আর প্লাস করে সব করা হয় যেমন 30 থেকে হাফ মাইনাস করলাম 39 থেকে হাফ প্লাস করলাম এটা করা হয় কি কারণে যদি কোনো কারণে কোন একটা ভ্যালু ফ্র্যাকশনাল থাকে ধরেন আমার একটা ভ্যালু হলো सपोज 29.993 এখন আমি যদি এটাকে 30 থেকে 39 বলি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আবার প্রবলেম হয়ে যাবে যে এই ভ্যালুটা আমি বসাবো কোথায় তো এইটা এই প্রবলেমটা দূর করার জন্য আমরা করি কি এই হাফ দিয়ে মাইনাস আর প্লাস করে আমরা রেঞ্জটা সেট করি আবার পরেরটা 39.5 থেকে শুরু হচ্ছে তো এখান থেকে আর এখান থেকে এই দুটার মাসকে না আসলে কোনো ভ্যালু মিসিং থাকছে না সব ভ্যালু গুলো এই জায়গার মধ্যে চলে আসছে আচ্ছা তারপরে ক্লাস উইডথ এটা তো ফিক্স এটা আমরা সেট করছি ক্লাসের মিড পয়েন্ট এটার মাসখানের যে মিড পয়েন্ট সেটাও সেট করছি রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি আমরা একটু আগে বের করছি প্রত্যেকটা ভ্যালুকে টোটাল দিয়ে ভাগ করব আমার রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি আসবে এবং আমি যখন 100 দিয়ে গুণ করব তখন সেটার পার্সেন্টেজ ভ্যালু আসবে সো এটা হচ্ছে আমার সেই কমপ্লিট টেবিল এই কমপ্লিট টেবিলটা আমার যদি ডেটা অনেকগুলো অনেক ডেটা থাকে ধরেন 1000 2000 3000 ডেটা থাকে আরো বেশি ডেটা থাকে তখন আমরা এই ক্লাসের রেঞ্জ ধরে আমরা সহজে এটা ফ্রিকোয়েন্সিটা বের করতে পারি তবে এই কাজটা পুরোটাই হচ্ছে আমরা এখন ম্যানুয়ালি দেখতেছি আর যখন আমরা ডেটা সেটটা এক্সেলে দেখব তখন আমাদের জন্য আরো সুবিধা হবে বা অলরেডি আপনারা যারা দেখছেন এক্সেলে তাহলে আপনাদের জন্য এটা অলরেডি এটা বুঝতে সহজ হওয়ার কথা আচ্ছা এখন আমরা যখন গ্রুপ ডেটা থাকবে এই গ্রুপ ডেটাকে আমি কিভাবে গ্রাফে সাজাবো এই ক্ষেত্রে আমরা করি কি তিনটা ওয়েতে দেখি একটা হচ্ছে হিস্টোগ্রাম একটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন আর এটা হচ্ছে অজিভ তিন ধরনের এখানে মধ্যে গ্রাফ তৈরি করা ওয়ে আছে হিস্টোগ্রামটা আমরা কখন করি একটু আগে আমি হিস্টোগ্রাম ব্যাপারে বলতেছিলাম তো হিস্টোগ্রামে যখন আমরা অনেকগুলো ডেটা থাকবে যেমন আমি একটু আগে এখানে আপনাদের একটা কথা প্রসঙ্গে एग्जांपल নিয়ে আসছিলাম এই জায়গায় যে লেটস সে আমার কাছে এখানে এজ আছে ধরেন 20 থেকে 80 জন 80 পর্যন্ত বয়সের যেখানে 1000 ডেটা আছে তো আমি এই ডেটাগুলোকে এভাবে প্রত্যেকটা এক্স অ্যাক্সিস
যেটা আমরা করছি ইউনিভেরিয়েট অ্যানালাইসিস করার ক্ষেত্রে একটা যখন আমাদের ভেরিয়েবল থাকবে তখন তো এখানেও বেশিরভাগ আমরা এই কাজটা করে থাকি এরপর হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন ফ্রিকোয়েন্সি পলিগনটা কি ফ্রিকোয়েন্সি পলিগনটা হচ্ছে আমাদের এই গ্রাফের মতোই শেপ যেখানে আমরা কি করি যে এখানে যে আমাদের রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সিটা আছে সেটাকে আমরা ইউজ করি অথবা পার্সেন্টেজ দুইটা যে কোনো একটাকে আমরা ইউজ করতে পারি কারণ দুইটা বেসিক্যালি বলতে গেলে একই জিনিসই জাস্ট একশো দিয়ে গুণ করছি একটাকে আর একটা করছি না আচ্ছা তো আচ্ছা হিস্টোগ্রামের মধ্যে আমরা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি হিস্টোগ্রাম দেখি রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি অথবা পার্সেন্টেজটা আমরা ইউজ করতে পারি তো এটা ধরেন আপনাদের হচ্ছে সেই হিস্টোগ্রামের সে তো যেহেতু আমাদের এখানের মধ্যে ডেটাটা একটাই আছে সেই ডেটাকে আমরা করছি কি ফার্স্টে এক্স এক্সিস বরাবর ক্লাস বাউন্ডারিতে ভাগ করতেছি তো আমি একটু আগে আপনাদেরকে যে শেপটা দেখাচ্ছিলাম বলতেছিলাম যে কোথায় যেন এই যে হিস্টোগ্রামের এখানের মধ্যে সিঙ্গেল সিঙ্গেল একটা একটা পয়েন্ট করে আমরা আমার নেই অথবা আমরা চাইলে হচ্ছে এদেরকে একটা গ্রুপের মাধ্যমে পাস পাস করে গ্যাপ করেও রাখতে পারি একই রকম ভাবে আপনি যেভাবেই করেন না কেন বিষয়টা হচ্ছিল একই জিনিস দাঁড়ায় তো আমি করলাম কি এখানে দশ দশ করে গ্যাপ নিচ্ছে যেহেতু আমি আগেই সেট করছি দশ দশ করে গ্যাপ তো দশ দশ করে গ্যাপ হচ্ছে এই দশ গ্যাপের মধ্যে আমার ডেটা হচ্ছে তিনটা তো তিনটা আমার এখানের মধ্যে বসলো তারপরে একটা তারপরে হচ্ছে আটটা তারপরে ছিল দশটা তারপরে একটা সেম এরকম তাহলে আমার এই শেপটাকে আমরা বলছি হিস্টোগ্রাম এবং এই হিস্টোগ্রাম শেপটা অনেকটা এরকম একটু বোঝা যাবে এরকম আমি এদের প্রত্যেকটা মিড পয়েন্ট গুলোকে যদি আমি টাচ করি তাহলে ওভারঅল শেপটা আমার দেখতে এরকম হবে আর যদি একটু স্পেসিফিকলি যদি আমি বলতে চাই প্রিসাইজলি তাহলে হবে এরকম এটাকে আমরা তখন ওভারঅল শেপে ওই লাল যে দাগটা টানলাম সেই দাগটা নিয়ে আমরা এটাকে ডেরাইভ করতে পারি আচ্ছা পলিগঞ্জটা কি পলিগঞ্জটা আমরা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন হিসেবে আমরা এটাকে বলি ফ্রিকোয়েন্সি ভ্যালুগুলো যেগুলো থাক আমরা নিয়েছি বা পার্সেন্টেজ ভ্যালুগুলো নিয়েছি সেগুলোকে আমরা একটা একটা করে প্লট করি এবং প্লট করার পরে মানে পয়েন্ট আকারে প্লট করি তারপর সেগুলোকে আমরা জোড়া লেগে দিই একটা লাইনের মাধ্যমে জোড়া লেগে দিই তখন সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে পলিকন যেমন আমরা একটু আগে যে ভ্যালুগুলো দেখেছিলাম একটু আগে যে পয়েন্টগুলো দেখেছিলাম যদি আগের স্লাইডে চলে যাই এখানে এখানে ধরেন এই জায়গা চলে যাই এই যে আমার ফ্রিকোয়েন্সি ভ্যালুগুলো আসে না এই যতগুলো ফ্রিকোয়েন্সি খেয়াল করেন তিন এক আট দশ সাত সাত চার তিন এক আট দশ সাত সাত চার এই যে প্রত্যেকটা রেঞ্জের এক্স এক্সিস বরাবর যে আমরা দশ দশ করে রেঞ্জ নিচ্ছি তাদের মিড পয়েন্ট হচ্ছে এখানে এবং তিন এক আট দশ সাত সাত চার এখন আমরা করছি কি যে প্রত্যেকটাকে আমরা একটা লাইনের মাধ্যমে এদিকে যোগ করে দিচ্ছি ব্যাস এটা হয়ে গেল অ্যাকচুয়ালি আমার একটা পলিগন এটা হচ্ছে পলিগন আগেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে হিস্টোগ্রাম আমরা একই ডেটাকে কয়েকভাবে এখানে দেখাচ্ছি গ্রুপ ডেটাকে আমরা তিনটা ভাবে এখানে দেখাতে পারছি হিস্টোগ্রাম করে দেখাতে পারি পলিগন করে দেখাতে পারি আর এটা হচ্ছে অজিভ কার এখন অজিভ কার্ভটা কি অজিভ কার্ভ হচ্ছে এদের প্রত্যেকটা ভ্যালুগুলোকে যখন আমরা যোগ করি কিউমিউনিটির ভ্যালুগুলোকে বের করি তখন ভ্যালুগুলো দেখতে আসলে কীরকম হবে কারণ প্রথম ভ্যালুটা ছিল তিন তারপর এক আট দশ সাত সাত চার ছিল তো প্রথমে তিন বসলো তারপরে হবে কি তিন আর এক হচ্ছে যোগ হবে তিন আর এক যোগ হয়ে চার হবে তারপর এপরের সংখ্যাটা আবার আগেরটার সাথে অ্যাড হচ্ছে সামেশন হচ্ছে আট চার বারো হবে বারো আর দশ বাইশ বাইশ আর সাত উনত্রিশ সাত হচ্ছে ছত্রিশ আর চার হচ্ছে চল্লিশ ঠিক এক্স্যাক্টলি এই যে ভ্যালুগুলো আমরা এখন তৈরি করলাম এই টাকা হচ্ছে আমার কিউমিউনিটিভ ভ্যালু এই কিউমিউনিটিভ ভ্যালুগুলোকে যদি আমি এই সেম পলিগনের মতো করে সাজাই তখন আমরা এটাকে বলছি আমাদের অজিভ কার তো আমি একটু এটাকে মুছে দিই হ্যাঁ তো এই হচ্ছে আমাদের অজিভ কার দেখেন কিউমিউনিটিভ ভাবে একটা একটা করে উপরে উঠতেছে ওকে যেখানে আমার এই মাঝখানে এক্স এক্সিস বরাবর হচ্ছে তাদের মিড পয়েন্ট গুলো থাকতে পারে থাকে বা আপনি রেঞ্জও রাখতে পারেন আর এখানে থাকে ওয়াই এক্সিস বরাবর তাদের কিউমিউনিটিভ ফ্রিকুয়েন্সি ঠিক আছে আচ্ছা এই পর্যন্ত কি আপনারা বুঝতেছেন বুঝতে পারছেন 
হ্যালো কারো কোনো কোশ্চেন আছে কোশ্চেন থাকলে করতে পারেন প্লিজ जो कर प्रथम तीन तो तीन जैगे बस से तीन और एक चार होने बस তারপর চার আর আছে আটে বারো হয়েছে সেটা বসছে এই জায়গার মধ্যে তারপর হচ্ছে দশ বাইশ এটা হয়েছে এই পয়েন্টের মধ্যে এভাবে আস্তে আস্তে কিমিদিটি বইয়েতে উপরের দিকে উঠতেছে আপনার কোম্পানির গ্রোথ হচ্ছে নাকি ফল হচ্ছে সেটা আপনি মেজার করবেন আপনার সেলস বাড়ছে নাকি কমছে সেটা মেজার করবেন আপনার ডেটা ডেটা যেগুলো আপনি হাতে পাচ্ছেন কোনো ফাইন্যান্সিয়াল ডেটা বা ধরেন কোনো ব্যাংকিং ডেটা কোনো একটা পার্টিকুলার একটা রিজিয়নের মধ্যে কি পরিমাণ টাকা ঢুকতেছে কি পরিমাণ টাকা বেরোচ্ছে এটার আপনি একটা হিসাব বের করতে পারবেন বা এটার একটা ভিজুয়ালাইজ করতে পারবেন সেম কাজটা কি ভাই ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন থেকেও করা হয় এগুলা হচ্ছে আপনার এক একটা বলতে গেলে ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন করার ওয়ে তো এখন আপনি কিভাবে ডেটাকে ভিজুয়ালাইজ করবেন এইটা মূলত আপনার অবজেক্টিভের উপর ডিপেন্ড করে আপনি ওই অবজেক্টিভ অনুসারে আপনি টাইপ চুজ করবেন আপনার ডেটাগুলো যদি কিউবিটি ফ্রিকুয়েন্সি ফরম্যাটে থাকে বা আপনি যদি মনে করেন যে কিউবিটি ফ্রিকুয়েন্সি ফরম্যাটে দিলে আমার এই আমার কোম্পানির ডেটাকে বা হচ্ছে আমি আমার আমার সিনিয়রকে সুপারভাইজার বা ম্যানেজারকে আমি বুঝাতে পারবো কিউবিটি ফ্রিকুয়েন্সি তাহলে আপনি সেটা ইউজ করবেন प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड तारा मानसर লিমন হাসান গুড কোশ্চেন আই রিয়েলি লাইক ইউ আপনার आंसर গুলো এবং আপনার কোশ্চেন গুলো খুব ভ্যালিড আমরা যখন এই যে ভ্যালু গুলোকে এখানে কাউন্ট করছি আপনি খেয়াল করে দেখেন এই ভ্যালু গুলোর প্রত্যেকটা সংখ্যাকে আমি গুনতেছি এখন কাউন্টিং ভ্যালু কখনো কি নেগেটিভ হওয়া পসিবল আপনার নাম্বার অফ সেলস কি কখনো আপনি নেগেটিভ বলতে পারবেন যে আমার হচ্ছে ধানমন্ডির ইয়া থেকে গো ডাউন বা ওই স্লট থেকে ওই শোরুম থেকে -50 সেল হইছে না 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 ভাই ইজ দ্যাট পসিবল না ভাই না 
তাহলে এখানে না ভাইয়া কখনো সম্ভব তাহলে নেগেটিভ সাইডে যাওয়ার কি কোনো চান্স আছে নাই না নো চান্স আচ্ছা বাট এটা চাইলে একটা স্ট্রেট লাইন যেতে পারে স্ট্রেট লাইন যাবে কারণ হইলো হইতে পারে যে আমার জুলাই থেকে অগাস্টে আমার সেল হয় নাই তাহলে স্ট্রেট লাইন যাবে হয় নাই বাট নেগেটিভ কখনো যাবে না গুড ভেরি গুড আচ্ছা লিমন আপনি তো হচ্ছে বলছেন আপনি স্ট্যাটিস্টিক্যান তাই না সেকেন্ড ইয়ার আছেন জি ভাই এইজন্য আপনি এগুলো জানেন स्टैटिस्टिक्स তো আপনি ডেটা সায়েন্সের যেভাবে যেরকম অ্যানালাইসিস করতে চান না কেন যেরকমই হোক না কেন সেটা ডেসক্রিপটিভ হোক ইনফরমেশন স্ট্যাটিস্টিক হোক টাইম সিরিজ যেটা হোক বা আপনি স্ট্যাটিস্টিক্যাল মডেলিং ইউজ করেন বা আপনি ধরেন কোন একটা ফিচার এক্সট্রাকশন করেন ইভেন আপনি মেশিন লার্নিং মডেল বা আপনি যদি আর একটু আপার লেভেলে চলে যান ডিপ লার্নিং বা এআই নিয়ে কাজ করেন যত ধরনের আপনি মডেল দেখেন না কেন সবগুলোর একদম কোল লেভেল ফাউন্ডেশন লেভেল আসছে স্ট্যাটিস্টিক্স থেকে অন্য কোন পৃথিবীতে যতগুলো সাবজেক্ট আছে এর মধ্যে অন্য কোন সাবজেক্ট এই পরিমাণ মানে আর কোনো সাবজেক্ট নাই যে সাবজেক্ট আপনাকে ডেটা সায়েন্সে হেল্প করবে বা আপনাকে এই ডেটা সায়েন্সে অ্যাপ্লিকেশনে হেল্প করবে একমাত্র একমাত্র অনলি স্ট্যাটিস্টিক্সে হেল্প করবে তো যারা স্ট্যাটিস্টিক্সে এখন এই মুহূর্তে ব্যাকগ্রাউন্ড যাদের লাইক ফর এক্সাম্পল ধরেন লিমনের কথা যদি বলি ঠিক আছে যারা আন্ডারগ্রেড করতেছেন বা যারা ধরেন মাস্টার্স করছেন বা এই রিলেটেড স্ট্যাটিস্টিক্সের পোর্শন আগে থেকে পড়ে আসছেন তাদের জন্য ডেটা সায়েন্সের ক্যারিয়ার গড়াটা একটু ইজি একটু ইজি মানে বেশ ইজি আর যারা ধরেন নতুন আছেন তাদের জন্য কঠিন বলবো না কিন্তু আপনাকে স্ট্যাটিস্টিক্স এখন আস্তে আস্তে একটু পড়তে হবে বা একটু একটু শিখতে হবে দেন আমি এখন আজকে যতটুকু আমি এতক্ষণ আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করলাম এই চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিটে এগুলো কিন্তু ধরেন লিমন অলরেডি হচ্ছে করছে বা তার হয়তো ফার্স্ট ইয়ারে বা শুরুতে হচ্ছে তিন গ্রেডের কোর্স ছিল সেখানে মধ্যে বেসিক স্ট্যাটিস্টিক করছে আমি কিন্তু সেই বেসিক স্ট্যাটিস্টিক্স থেকে ধরছি কারণ যেহেতু আপনি এখানে বিগিনার লেভেলে আসেন তো আপনার জন্য আর কি ফার্স্টে স্ট্যাটিস্টিক্সের বেসিকটা আপনি যখন আস্তে আস্তে একটু পাকা পোক্ত হবেন এই লাইনে দেন ইট উইল রিয়েলি হেল্প ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য অ্যানালাইসিস অ্যানালিটিক্যাল পার্ট যে পার্টটা ধরেন আমি যখন করাবো বা ধরেন নাজিম যখন করাবে বা প্রতীক বা মাহবুব যখন করাবে তখন আপনার অ্যানালাইসিসের পার্টগুলো বুঝতে ইজি হবে অনেকে আপনি অনেকে হয়তো খুব সহজেই দেখা যে হ্যাঁ এই কোড করলাম অথবা এক্সেল বা এসকিউল বা এই জায়গায় এই সফটওয়্যারের মধ্যে এখানে এখানে ক্লিক করলাম আর আমার হয়ে গেল বাট মূলত ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই এই মানে শর্টকাট কিছু টুলস জানলেই যে আপনি খুব ভালো কিছু করতে পারবেন এটা কিন্তু আসলে পসিবল না মানে এটা আসলে খুব একটা ভুল ধারণা কারণ আপনার যেখানে আপনি জান না কেন আপনাকে ফার্স্ট হচ্ছে একদম কোর নলেজ জেনেই বা ওইটা মাথায় নিয়েই তারপর আগেতে হবে একটু আগে আমি যে কোয়েশনটা আপনাদের করলাম বেসিক কোয়েশনটা করলাম যে অজীব কার এটা ডাউনলোড হয় কি না এইটা খুব মানে আপনার হচ্ছে মানে জবে জবে ইন্টারভিউতে বেসিক লেভেলে যে দশটা কোয়েশন করা হয় এর মধ্যে এটা একটা কমন কোয়েশন তো এই কোয়েশনটা যে আনসার করতে পারবে তার বেসিক নলেজ এমনি বোঝা যায় সে আসলে কতটুক বুঝে তো দেখা যায় যে একটা মানুষের কোন একটা টপিক বা সাবজেক্টের উপর নলেজ কতটুকু আছে না আছে এটা জানার জন্য তাকে ওই সব জিনিস জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন পড়ে না শুধুমাত্র কয়েকটা কি ফ্যাক্টর কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট জায়গায় কোশ্চেন করলেই বোঝা যায় যে যদি আনসারটা সে বুঝে বা পারে তাহলে বোঝা যায় যে হ্যাঁ আসলে সে জানে বুঝতে পারছেন তো এই জিনিসটা আসলে আমি সবসময় বলার চেষ্টা করি যে আপনি এই লাইনে যখন আসছেন বা আসতে চাচ্ছেন আপনাদের সবার আগে চিন্তা করতে হবে যে আমাকে স্ট্যাটিস্টিক্স ভালো হইতে হবে এটার জন্য আমাকে যদি বই পড়তে হয় পড়তে হবে যদি আপনাকে কোনো একটা আলাদাভাবে যদি ইউটিউব চ্যানেল ঘাটতে হয় তাহলে ঘাটতে হবে যদি আপনাকে এটার উপর ব্লগ পড়তে হয় পড়তে হবে কিন্তু আপনাকে এটার পিছনে সময় দিতে হবে আচ্ছা তো এইখানে আমরা ছিলাম অজীব কার্পের ব্যাপারটা আচ্ছা হিস্টোগ্রামের ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে শেপ দেখি সবসময় যে আমাদের রেগুলার বেসিসে একটা কমন নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনের শেপই যে থাকবে তা কিন্তু না এটা বিভিন্ন ধরনের শেপ হইতে পারে তো এই শেপটাকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করে থাকি মানে তিনটা কমন শেপ একটা হচ্ছে সিমেট্রিক একটা হচ্ছে স্কিউট 
আরেকটা হচ্ছে ইউনিফর্ম বা রেকটেঙ্গুলার তো আমরা এখন যেটা ড্র করছি সেটা হচ্ছে আমাদের সিমেট্রিক শেপ সিমেট্রিক কথার অর্থ হচ্ছে যে এটা ডান পাশ বাম পাশ অথবা সামনে পিছনে অথবা উপরে নিচে একে অন্যের বিপরীত লাইক সিমিলার টু মিরর মিররের মতন আপনি যখন একটা পার্সন এখানে মধ্যে মিররের সামনে দাঁড়াবেন তার মানে আপনি হচ্ছে আপনার অবয়ব দেখবেন অর্থাৎ ঠিক অপোজিট সেম আরেকটা অবয়ব আপনি এখানের মধ্যে দেখতে পাবেন তো যখন আমার সিমেট্রিক ডেটা থাকবে বা সিমেট্রিক ডিস্ট্রিবিউশন থাকবে শেপ ডিস্ট্রিবিউশন তখন দেখা যায় যে এই মাঝখানে মিন এই জায়গা থাকবে আপনার মিন মিউ মিন থাকে মিনের বাম পাশে যে ডেটা ডেন্সিটি ডান পাশে ডেটা ডেন্সিটি অলমোস্ট সেম থাকে অলমোস্ট সেম নাইনটি সেম থাকে তো যখন আমার সেম থাকে তখন সেটাকে আমরা বলছি যে সিমেট্রিক আর কারো মাইক্রোফোন একটু অন আছে একটু কাইন্ড লক করে দেবেন তো এখানে যেটা আমরা দেখলাম যে যদি এটা সিমেট্রিক থাকে তাহলে তো খুব ভালো বাট বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেটা সিমেট্রিক থাকে না কারণ একদম এক্সাক্টলি বাম পাশে এবং ডান পাশে সমান সংখ্যক ডেটা এবং সমান ডিস্টেন্সে ডেটা থাকবে তা বলা যায় না খুব কম ক্ষেত্রেই সেটা থাকে যদি এটা না থাকে তখন কি হয় তখন হয়ে যায় এসকিউট আর এসকিউটটা কি ধরেন আপনার কিছু ডেটা ডেন্সিটি এখানে বেশি আছে কিছু ডেটা ডেন্সিটি এখানের মধ্যে কম আছে ডেটা ডেন্সিটি বলতে বোঝাচ্ছি যে ধরেন আপনি হচ্ছে এমন একটা জায়গায় গেলেন কোন একটা সার্টিন ডেটা কালেক্ট করতেছেন যে ডেটাটা কিরকম হইতে পারে লেটসে আপনি স্কুলে গেলেন ঠিক আছে আপনি স্কুলে গেলেন তো স্কুলে বাচ্চারা থাকে স্কুলে স্টুডেন্টরা থাকে স্কুলের টিচার থাকে অনেক সময় গার্ডিয়ানও ধরেন কিছু থাকে স্টুডেন্টের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্লারিক্যাল পজিশন অনেকে থাকে তো আপনি ধরেন সবার স্কুলে এই মুহূর্তে ছেলে মেয়ে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবার আপনি বয়স নিলেন নিলেন ওকে এখন যখন আপনি বয়স নিলেন তখন আপনাকে আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে একটা একটা নির্দিষ্ট দিনে আপনি একটা স্কুলের ভিতরে ঢুকলেন স্কুলের গেটটা বন্ধ করে দিলেন বললেন যে কেউ বেরোতে পারবেন না আমি সবার বয়স অথবা সবার হাইট আমি এখন মিজার করব এখন কি দাঁড়াবে ব্যাপারটা ধরেন ওইখানে ওই দিন ইনস্ট্যান্টলি পনেরোশো এটা পনেরোশো জন ছিল তো পনেরোশো জনের মধ্যে আপনার চোদ্দোশো থাকবে বাচ্চা মানে স্টুডেন্ট বাকি একশো থাকবে কারা স্কুলের টিচার প্রিন্সিপাল ভাইস প্রিন্সিপাল স্কুলের আয়া বা ধরেন আপনার ক্লারিক্যাল পোস্টে যারা কাজ করে তারা একশো বাট চোদ্দোশো কিন্তু স্টুডেন্ট এবার আপনি যদি হাইট মিজার করেন তাহলে আপনি কি পাবেন আপনি তখন একটা এসকিউট ডেটা পাবেন তার মানে কি যে ধরেন আপনার বাচ্চাদের হাইট ধরেন আমি তিন ফিট থেকে শুরু করলাম ঠিক আছে ক্লাস ওয়ান টু থ্রি বাচ্চার তিন ফিট থেকে শুরু করলাম এবং আমি বললাম এখানে ছয় ফিট এখন দেখা যাবে কি যেহেতু আমি ক্লাসের একটা কিন্ডার গার্ডেন স্কুলের কথা যদি বলি সেখানে ক্লাস ওয়ান টু থ্রি ফোর থেকে টেন টেন পর্যন্ত আপনার বেশিরভাগ ডেটাগুলো সরি বেশিরভাগ যে স্টুডেন্ট থাকবে সেই স্টুডেন্টের হাই হাইট সর্বোচ্চ পাঁচ ফিট হতে পারে কথা কথা পাঁচ ফিট তার মানে আপনি চোদ্দোশো স্টুডেন্টের ডেটা এই জায়গায় পাচ্ছেন কথা বুঝেন বাকি একশো জনের ডেটা আপনি এখানে পাবেন যেটা আদৌ খুবই কম এখন যদি আপনি এই ডেটাটাকে সাজান আপনি তখন কি দেখতে পাবেন আপনি দেখতে পাবেন যে ডেটা হয়ে গেছে এরকম এটা হচ্ছে আমার এসকিউট ডেটা এইরকম কেস হয় ঠিক আছে আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম এরকম যদি আপনি লাইভ ডেটা বা অন্য জায়গা থেকে যদি ডেটা কালেক্ট করেন রিয়েল ডেটা কালেক্ট করেন আপনার এসকিউট ডেটা হওয়ার চান্স থাকে তো দেখা যায় যে এগুলো হচ্ছে ছোট ভ্যালু ছোট ভ্যালু ডেন্সিটি খুব বেশি বড় ভ্যালু ডেন্সিটি কম উল্টা হইতে পারে উল্টা হওয়ারও চান্স আছে সেটা কি এরকম এরকম হইতে পারে বড় ভ্যালুগুলো ধরেন এটা হচ্ছে পঞ্চাশ এখানে হচ্ছে একশো এখানে এক এক থেকে পঞ্চাশের ভ্যালু ডেন্সিটি কম তার মানে এই ডেটা ডেন্সিটি এখানে কম পঞ্চাশ থেকে একশো ডেন্সিটি অনেক বেশি এত ডেন্সিটি আছে এখানের মধ্যে এর মানে তখন এটা শেপটা হয়ে যাচ্ছে এরকম তো ডান দিকে এরকম একটা টেল থাকতে পারে অথবা বাম দিকে টেল থাকতে পারে এটার উপর বেশ করে এটা আবার নামকরণ করা হয়েছে সেটা আমরা পরের ক্লাসে দেখব অথবা যদি আজকে সুযোগ পাই আজকেই দেখবো আর একটা হচ্ছে ইউনিফর্ম বা রেকটেঙ্গুলার ইউনিফর্ম রেকটেঙ্গুলার শেপটা খুবই বেসিক শেপ এরকম রেকটেঙ্গুলার শেপ থাকে এরকম ভাবে ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে এটা আমরা ইউজ করে থাকি আচ্ছা তো কথাগুলো শেষ আমরা পরের স্লাইডে চলে যাই আরেকটা স্লাইড আছে কোথায় এটা আচ্ছা আমি আগের স্লাইডে আপনারা একটু 
বলেন এখানে আপনাদের কোনো কোশ্চেন আছে কিনা কোশ্চেন থাকলে বলেন আছে কারো কোনো কোশ্চেন ভাইয়া আমরা তো এখন যতটুকু পারছি বুঝতেছি কিন্তু আমার আমি তো অনেক আমি তো মোটামুটি এই বাচ্চাদের তো অনেক অনেক সিনিয়র তো মাথা একটু ঢুকতেছে বাট এই কাজের সাথে এগুলোর মিল যতটুকু সাথে সাথে বুঝতে পারবো আর লেকচার গুলো দেওয়ার সাথে সাথে ম্যাটেরিয়াল থাকলে আই থিংক ওগুলো আরো ভালো না না সেটা তো আমরা দেখবই আজকে তো রাইট রাইট হ্যাঁ বুঝতে পারছি না আজকে তো জাস্ট আমি ডেমো ক্লাস নিচ্ছি এই ক্লাসটা আমি আবার রিপিট করব যখন আমাদের মেইন ক্লাস শুরু হবে তখন আমি এটা আবার শুরু থেকে রিপিট করব তো এটা হচ্ছে কি আমাদের মানে স্লাইড নাম্বার এত সুন্দর করে বুঝে যাচ্ছেন তাহলে তো তখন তো এসে একদম এই হয়ে যাবে আরে কই সুন্দর করে বুঝিতেছি আমার থেকে নাজিম ভালো পড়ায় আমার আমার থেকে মাহবুব ভালো পড়ায় আমি তো স্টাটের স্টুডেন্ট না ভাই আমি হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার আমি আইপি তে পড়াশোনা করছি ওই স্টাটে একটা মাস্টার্স করেছিলাম ছোট মোট ওইটা আর কি আর ইউএস এ তে যখন ছিলাম তখন আমার কিছু স্টাটের কোর্স ছিল আর কি ওখান থেকে আসলে মূলত আমার আগ্রহটা তৈরি হয় মূলত এই লাইনে কাজ করা বা এই লাইনে পড়াশোনা করার ক্ষেত্রে মাহবুবুর রহমান হচ্ছে ও আন্ডারগ্রেডের ব্যাকগ্রাউন্ড কমপ্লিটলি স্ট্যাটিস্টিক্স আমার থেকে মাহবুব আরো দশ গুণ ভালো পড়ায় সো মাহবুবের ক্লাসগুলো আপনারা পাবেন শেষের দিকে অ্যাডভান্স ক্লাসগুলো বেসিক ক্লাসগুলো আমি নিব আর কি হ্যাঁ ও তো ডাবল মাস্টার্স করে আর কি মাহবুবকে তো আপনি মানে চিনেন হ্যাঁ মাহবুব খুবই জোশ পড়ায় আচ্ছা তো সমস্যা নাই আস্তে আস্তে মানে চারজন মেন্টর সবার ক্লাসে আপনারা আমরা ধরতে পারবো তো আমরা যারা অনেক বেশি शेष करते समस्या नहीं लिंक তো পাওয়ার বিএর ক্লাসটা সাড়ে নয়টা বা পনেরো দশটার দিকে শুরু হয় আমি ওর কাছ থেকে বলে রাখবো যে একটা লিঙ্কটা দেয় লিঙ্কটা আমি পাওয়ার সাথে সাথেই আপনাদেরকে কালকে নয়টা তিরিশ থেকে নয়টা চল্লিশ বা পঁয়তাল্লিশের মধ্যে আপনাকে আমি দেওয়ার চেষ্টা করবো আপনাদের টু ফোর জিরো থ্রিতে তো পাওয়ার বিএর ক্লাসটা আপনারা পেয়ে যাবেন ছাব্বিশ তারিখ ওই দিন হচ্ছে ফ্রাইডে ওই দিন হচ্ছে ফ্রাইডে কিন্তু ফ্রাইডেতে যে ক্লাসটা সেটা ক্লাস আছে কি সে মাহবুবের ক্লাস আসে মনে হয় একটু দেখতে হবে আমাকে না থাকলে কোনো সমস্যা নাই সাতাশ তারিখ সাতাশ তারিখ আমি একটা ওয়েবিনার নিব তো এই ওয়েবিনারটা মূলত হচ্ছে ডেটা সায়েন্সে আপনার বর্তমানে বাংলাদেশের ক্যারিয়ার প্রসপেক্ট বা কোথায় কোথায় কোন কোন সেক্টরে কি কি ধরনের থাকে না আপনার যে স্কিলগুলো স্কিল সেটগুলো কোথায় কোনটা দরকার হয় এটার উপর আমি একটা ছোটোখাটো ওয়েবিনার নিব আমাদের পেজ থেকে আমি লাইভে যাব। তো এটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি নাইন পি এম থেকে আমার শুরু করার কথা বা হয়তো আমি এইট থার্টি থেকে আমি শুরু করব এটা গেল সাতাশ তারিখ আঠাশ তারিখে এটা হচ্ছে আপনাদের সানডে সানডেতে আমি হচ্ছে স্টার্টের আর একটা ক্লাস নেব জি ভাইয়া বলেন এটা সবার জন্য এটা এটা আমাদের পেজ থেকে হবে তো এটা সবার জন্য উন্মুক্ত সবাই এটা দেখতে পাবে আচ্ছা তো আঠাশ তারিখে আমি স্টার্টের আর একটা ডেমো ক্লাস নিব উনত্রিশ তারিখে আপনাদের ওরিয়েন্টেশন সেশন নিব হ্যাঁ যদি সব ঠিকঠাক থাকে ইনশাল্লাহ আমি আপনাদের টু ফোর জিরো থ্রি বিজনেস ইন্টেলিজেন্স অ্যানালিস্টের ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন সেশনটা নিব তারপর হচ্ছে তিরিশ একত্রিশ গ্যাপ এক তারিখে ফেব্রুয়ারি এক তারিখে ইনশাল্লাহ আমি আপনাদের ফার্স্টে ক্লাস 
1 শুরু করব এবং আমি আপনাদেরকে হচ্ছে ফারস্টে 4টা 5টা পাঁচটার মতো ক্লাস নিব যেটা আপনারা মূলত বেসিক স্ট্যাটিস্টিক্স এর একটা ধারণা দিবে একটা ফাউন্ডেশন তৈরি করবে ওই ক্লাসগুলো হওয়ার পরে তারপর নাজিম শুরু করবে তো আমি এই জিনিসগুলো একটু আগে এখন বলে দিই তাহলে হয়তো পরে ভুলে যাব তো আমার ক্লাস থাকবে প্রথমে স্ট্যাটের পাঁচটা তারপর নাজিম শুরু করবে নাজিম শুরু করবে এক্সেল এক্সেল এ ক্লাস থাকবে আটটা তার সাথে নাজিম এক্সেল এর সাথে পাওয়ার বি হচ্ছে কানেক্টেড দুইটা একসাথে আমরা নেই ওখানে থাকবে ছয়টা তারপরে হচ্ছে আমি বাকি ক্লাসগুলো নিব স্ট্যাটের বাকি পাঁচটা ক্লাস নিব অথবা এটা শিডিউলের উপর ডিপেন্ড করে অথবা যদি আমি শিডিউল না পাই কারণ আমাদের তো আর অনেক রকম ব্যস্ত থাকে আর কি যদি শিডিউল আমি না পাই তাহলে পাওয়ার বি এর পরপরই এসকিউএল শুরু হবে যেটা হচ্ছে প্রতীকের তো প্রতীক হচ্ছে আপনার এখন বর্তমানে উপায় ইউ পে যেটা উপায় উপায় তো এখানে আছে সিনিয়র বিজনেস স্ট্র্যাটেজিস্ট হিসেবে অ্যানালিস্ট হিসেবে আছে এখানে মধ্যে তো প্রতীক আপনাদেরকে এসকিউএল আর হচ্ছে ডেটা ওয়্যারহাউস এই দুইটা পার্ট নেবে তো এই দুইটা পার্ট হচ্ছে একসাথে নিতে হয় আর পাওয়ার বিআই আর এক্সেল হচ্ছে একসাথে নিতে হয় এর মাঝখানে আমি ঢুকি না ইউজুয়ালি মানে আমার ফ্রি টাইম থাকলে আমি ঢুকি না কারণ না হলে হচ্ছে আপনাদের হচ্ছে লার্নিং এর মাঝখানে ফেজে ঝামেলা হয়ে যায় তো ওই জন্য আমি স্টার্টের কিছু আগে নিয়ে নিব আর পরের কিছু নিব তো স্টার্টের পোর্শনটা আগে নিলেও সমস্যা নেই এসকিউল ডেটা এসকিউল আর ডেটা ওয়্যারহাউজে পরে নিলেও সমস্যা নেই এইগুলো হচ্ছে কি সব টেকনিক্যাল সাইড আমি পরবর্তীতে এসে আবার ওই স্টার্টের পার্টটা কাভার করব আর তার সাথে হচ্ছে মাহবুব থাকবে লাস্টে মাহবুব আপনাদেরকে ওই ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স এর যে তিনটা ক্লাস থাকবে তিনটা বা দুইটা ক্লাস থাকবে উইথ প্রজেক্ট সেটা দেখাই দিবে আমার ক্লাসের মধ্যে প্রজেক্ট থাকবে সমস্যা নেই ইভেন নাজিমের এক্সেল এবং পাওয়ার বিআই ক্লাসের মধ্যে তিন চারটা প্রজেক্ট থাকবে নাজিম নিজে আপনাদেরকে প্রজেক্ট দেখাবে প্লাস আপনাদেরকে করাবে প্রতীকও আপনাদেরকে এখানে এসকিউল এবং ডেটা ওয়্যারহাউসের মধ্যে তিন চারটা প্রজেক্ট আপনাদেরকে দেখাবে তো আমরা যেই যে পার্টেই নেই না কেন প্রত্যেকে আমরা আমাদের প্রজেক্টগুলো আপনাদেরকে হাতে কলমে করাবো তো প্রথম দিকের কিছু ক্লাসগুলো একটু ডেসক্রিপটিভ হয় কিছু আই মিন হচ্ছে থিওরি পার্ট হয় তো থিওরি পার্টগুলো একটু কষ্ট করে বুঝে নিতে হয় বুঝলে তখন টেকনিক্যাল পার্টগুলো বুঝতে খুব একটা কঠিন হয় না তো আমরা হচ্ছে এখানে মধ্যে মডিউল থ্রিটা শুরু করি ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স ফার্স্টে আমরা দেখব যে মিজার্স অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সিটা কি আউটলায়ারটা কি গ্রুপ ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনটা কি মিন মিডিয়াম মোড আসলে কি আচ্ছা আমি একটু হচ্ছে এখানে মধ্যে রাকিব তো আছে তাই না রাকিব রাকিবকে সরি লিমন লিমন রাকিব বলতেছে লিমন আচ্ছা ভাই লিমন মিজার্স অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি বলতে আসলে কি বুঝায় বলেন বের করা আর ডাটার ভিতরে যদি এক্সট্রিম ভ্যালু থাকে দেখা গেছে যে 2478 সেখানে আবার 107 আছে তাহলে ওটা কি ট্রিম করে বের করলে বেশি ভালো হয় আদার আদারওয়াইজ আমাদের ওটা ওইভাবে যদি থাকে তাহলে আমাদের মিডিয়ান কে ফলো করলে সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সিতে যাওয়া যাবে মানে যদি এক্সট্রিম ভ্যালু থাকে তাহলে মিডিয়ান মিডিয়ানটাকে ফলো করলে বেটার হয় ওকে थैंक यू थैंक यू सो मच আচ্ছা তো ঠিক আছে আমি হচ্ছে এখানের মধ্যে স্লাইডে চলে যাই সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি তো এখানে সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সিকে আমরা মূলত ফার্স্টে তিনটা ভাগে ভাগ করে থাকি একটা হচ্ছে মিন একটা মিডিয়াম আর একটা মোট মিনটা হচ্ছে আবার তিন ধরনের হয় অ্যারিথমেটিক মিন জিওমেট্রিক মিন আর হচ্ছে হারমোনিক মিন আবার এই প্রত্যেকটা মিন দুই ধরনের হয় সিম্পল এবং ওয়েটেড সো মিজাস সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি বলতে বোঝায় যে আমি যখন একটা ডেটা সেট নিব সেই ডেটা সেটের মধ্যে আমার ডেটাগুলো তার যে পজিশনগুলো থাকে যে ডেটা যে পজিশনে থাকুক না কেন তাদের বেশিরভাগ ডেটার টেন্ডেন্সি মাঝের দিকে বা এটার গড়ের দিকে বা গড় ভ্যালুর দিকে বা এমন একটা জায়গায় থাকে 
যেখান থেকে অন্যান্য ভ্যালুগুলো ইকুয়াল ডিসটেন্সে ডিস্ট্রিবিউটেড হতে পারে যেমন ধরেন আমি যদি একটা সার্কেল ভাবে চিন্তা করি এই সার্কেলের ভিতরে কিছু ডেটা আছে এই ডেটাগুলো কিছু হচ্ছে এখানে আছে কিছু ডেটা এখানে আছে কিছু ডেটা এখানে আছে তো এখন মিজাস অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি আমাকে এই কনসেপ্টটা দিচ্ছে এই অর্থে যে আমি এই তিনটা সাইড থেকে ডেটাগুলোকে যদি আমি নেই তাহলে এই তিনটা ডেটার কাছাকাছি মানে তিনটা ডেটা থেকে আমি এমন একটা ডেটার এরিয়া বা একটা ডেটা পয়েন্ট আমি চুজ করব যে ডেটা পয়েন্টস থেকে বাকিগুলোর প্রায় অলমোস্ট সেম ডিস্টেন্স থাকবে সো এটা হচ্ছে আমাদের ডেটার একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স তার টেন্ডেন্সি যে সে অলওয়েজ মাঝের দিকে এমন একটা জায়গাতে সে স্টে করবে যেইখান থেকে অন্যান্য ডেটাগুলোর ডিস্টেন্স অলমোস্ট প্রায় কাছাকাছি থাকবে আমি যদি এটাকে আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে আপনাদেরকে বলি ধরেন আমি আরেকটা এরিয়া এখানে নিলাম যে এরিয়ার ভিতরে কিছু ডেটা পয়েন্টস গুলো আছে কিছু হচ্ছে ধরেন এখানে আছে কিছু ধরেন হচ্ছে এখানে আছে আর কিছু ধরেন এখানে মধ্যে আছে এখন এই ক্ষেত্রে আমার ডেটার সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সিটা কোথায় বসতে পারে এটা সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সিটা বসবে এই যেই সেই জায়গাতে যেখানে আমার ডেটার আধিক্য বেশি ডেটার মানে এটা ডেন্সিটি বেশি এখন আমি যদি এই ফিগারটার দিকে তাকাই এই ফিগারটার দিকে তাকাই তাহলে আমি দেখতে পাই যে এটার টেন্ডেন্সিটা মানে এটার ডেন্সিটিটা এইখানে বেশি এখানে ডেন্সিটি কম তাহলে আমার সেন্ট্রাল পয়েন্টটা এই দুইটা থেকে ডিস্টেন্সের হিসাবে এখানে থাকলেও এখানে যদি আমি চিন্তা করি ডিস্টেন্সের হিসাবে বাট এটা অ্যাকচুয়ালি আরেকটু ভিতরে দিকে যাবে যেখানে ডেটার টেন্ডেন্সি বেশি থাকবে ডেটার ডেন্সিটি বেশি থাকবে ওইখানে ওইটার মিনটা ঘোরাফেরা করে ওই জায়গাতে এটা অনেকটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে ওই ছোটবেলায় মানে যারা হচ্ছে সায়েন্স আমরা পড়ছি হায়ার ম্যাথে ছিল এই যে আপনার ভর কেন্দ্র একটা কনসেপ্ট ছিল ব্যাপারটা আসলে অনেকটা এরকম যে ভর কেন্দ্রের এমন একটা জায়গা থাকে যেখান থেকে অন্যান্য সকলগুলো সকল ম্যাথের পয়েন্টগুলো মানে ওই কণাগুলো যেন সেম ওয়েটটাকে নিতে পারে ঠিক তেমনিভাবে এটা এমন একটা জায়গায় অবস্থান করবে যেখান থেকে বাকিগুলো ডিস্টেন্সের সাথে পাশাপাশি তাদের ওয়েটেজটাও এখানের মধ্যে যেন মোটামুটি সেম থাকে কাছাকাছি থাকে তো যেহেতু এখানের মধ্যে ডেটার আধিক্যটা মাঝখানে বেশি সো মাঝখানের দিকেই ডেটা পয়েন্টসটা যাওয়ার চান্স খুব বেশি থাকে তো এটার আপনার একটা যে ডেটাগুলো নিয়ে আমরা কাজ করি সেই ডেটাগুলোর একটা নোশন থাকে সেই নোশনটা যদি আমরা তাকাই যে মানে আপনারা যখন বিভিন্ন বই বলেন বা ব্লগ বিভিন্ন জায়গায় পিডিএফ ফাইল দেখবেন সেখানে আপনি দেখবেন যে ডেটাগুলোকে আমরা হচ্ছে পপুলেশন টাইপের যে ভ্যালুগুলো থাকবে বা পপুলেশনের সাথে রিলেভেন্ট যত ধরনের ক্যালকুলেশন থাকবে বা এটার নোটেশন থাকবে সেই নোটেশনগুলো সাধারণত গ্রিক লেটার দিয়ে প্রকাশ করা হয় তো এখানে গ্রিক মিউ মানে হচ্ছে পপুলেশনের অ্যারিথমেটিক মিন আর যদি আমি স্যাম্পল নেই স্যাম্পল বা হচ্ছে নির্দিষ্ট কিছু অংশ ভ্যালুগুলোকে যদি আলাদা করি স্যাম্পল হিসেবে ওই স্যাম্পল রিলেটেড যতগুলো নোটেশন আছে সবগুলো হয় ইংলিশ লেটারে তো এখানে হচ্ছে এক্স হচ্ছে সেই ইংলিশ লেটার স্মল এক্স যেটা বুঝায় যে একটা ডেটার স্যাম্পল স্যাম্পল মিন আচ্ছা তো এই মিনটা আমরা বের করি সবাই খুব ভালো করে জানি যে যতগুলো সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাগুলোকে আমরা যোগ করি তারপর ততগুলো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করি লাইক আমার কাছে পাঁচটা ভ্যালু যদি থাকে লাইক এখানে দশ আছে পনেরো আছে নয় আছে সাত আছে বিশ আছে হ্যাঁ আমি করি কি সবগুলো সংখ্যাকে যোগ করব তো যোগ করার পরে আমি যদি পাঁচ দিয়ে যেহেতু পাঁচটা সংখ্যা আছে পাঁচ দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমি এটার অ্যাকচুয়ালি এটার একটা অ্যারিথমেটিক মিন বের করতে পারি তো অ্যারিথমেটিক মিন দ্বারা এটাকে আমরা সহজেই বলি যে যদি এটা আমার পপুলেশন হয় তাহলে সবগুলো মিনের ভ্যালুগুলোকে বের করে টোটাল পপুলেশন দিয়ে ভাগ করলে আমি মিউ বা পপুলেশন অ্যারিথমেটিক মিন বের করতে পারি আর যদি আমি এটার স্যাম্পল ডেটা নেই দশটা পনেরোটা ছোট ছোট স্যাম্পল যদি নেই তাদের সংখ্যাগুলোকে যোগ করে সামেশন করার পর যদি আমি এটা সেই সংখ্যা স্মল এন ক্যাপিটাল এন দ্বারা পপুলেশন বুঝাচ্ছে স্মল এন দ্বারা স্যাম্পল বুঝাচ্ছে তো এখান থেকে আমি স্যাম্পলের ডেটার মিন বের করতে পারি অ্যারিথমেটিক মিন যেটা হচ্ছে এক্স বার আচ্ছা তো এখন আসে হচ্ছে যে আউটলার জিনিসটা কি তো আমরা এখানে একটা ছোট্ট একটা এক্সাম্পল যদি দেখি ধরেন এখানে কিছু বড় বড় গ্রুপ তাদের কর্পোরেশনের নাম দেওয়া আছে এবং তাদের দু সালের রেভিনিউর মিলিয়ন্স অফ ডলার্সের রেভিনিউর ভ্যালু দেওয়া আছে তো আমরা যদি এই ভ্যালুটার দিকে একটু ভালো করে খেয়াল করি আমরা দেখতে পারি প্রায় সবগুলো ভ্যালুই হচ্ছে ডাবল ডিজিট এবং অনেকটা প্রায় এরা নিজেরা কাছাকাছি ভ্যালু বাট ওয়ার্টন গ্রুপের 
হঠাৎ করে এই ভ্যালুটা দেখতে পাচ্ছি থ্রি ডিজিটের এবং বাকিগুলো থেকে অলমোস্ট প্রায় দশ বারো গুণ পনেরো গুণ বেশি এরকম বড় ভ্যালু তো আমি যদি এই ডেটাগুলোকে সিম্পলি যদি প্লট করতে চাই তাহলে এই ডেটাটার প্লট কীরকম হতে পারে ধরেন আমি যদি এখানে আর এফ এল গ্রুপ বললাম যে এটা হচ্ছে মদিনা গ্রুপ এটা এস কিউ গ্রুপ এই কয়েকটা গ্রুপের নাম নিলাম তো কয়েক বেশিরভাগ ডেটাগুলো হচ্ছে এখানে আছে বাট ওয়ালটন গ্রুপ এইখানে আছে তা কোথায় হচ্ছে এখানে ম্যাক্সিমাম ডেটা আর কোথায় হচ্ছে ওয়ালটনের ডেটা তো আমি যদি এখন ধরেন আমি যদি কথার কথা যে ওয়ালটনটাকে আপাতত জাস্ট একটু এক মিনিটের জন্য চিন্তা করি যে ওয়ালটনকে বাদ দিয়ে আমরা কাউন্ট করতেছি তো তাহলে আমি যদি ওয়ালটনকে বাদ দিয়ে কাউন্ট করি শুধুমাত্র এই ভ্যালুগুলোর যদি একটা মিন বের করি এই মিনটা অনেকটা এর মধ্যেই থাকবে এর মধ্যেই কিন্তু থাকবে এখন ধরেন আমি যদি ওয়ালটনটাকে কাউন্ট করি তাহলে সেক্ষেত্রে এই এত বড় একটা ভ্যালু থাকার কারণে এই মিনটার এই জায়গার মধ্যে থাকবে না সে অনেকটা এর দিকে ধাবিত হওয়ার চেষ্টা করবে তখন মিনটা হয়ে যাবে এই ধরেন আনুমানিক এই জায়গাতে কারণ এখানে যেহেতু সেন্ট্রালি সবগুলো ভ্যালু এখানে থাকার কথা ছিল এই একটা ভ্যালুর জন্য এই মিনটা এখান থেকে না হয়ে সরে গিয়ে এখানে চলে যাচ্ছে মানে তখন আর কি এটার মিনটা হয়ে যাবে একশো সামথিং বা বা একশোর কাছাকাছি সত্তর বা আশি হইতে পারে তো যদি আমি ওয়ালটন গ্রুপকে বাদ দিয়ে চিন্তা করি তাহলে এটার অ্যাভারেজ ভ্যালু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি টোয়েন্টি নাইন পয়েন্ট থ্রি মিলিয়ন যেটা অনেকটাই এই পাঁচটা ভ্যালুর কাছাকাছি এর আশেপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে কারণ অ্যাভারেজ ভ্যালু সেই সকল ভ্যালুগুলোকে আমরা বলি যেখান থেকে সে যে ভ্যালুগুলো থেকে আসছে মানে এই পাঁচটা থেকে আসছে তাদের ঠিক ক্লোজ থাকবে ক্লোজ থাকবে বলেই তো সেটা অ্যাভারেজ মাঝের ভ্যালুই তো আমরা বলি এটাকে বাট যদি ওয়ার্ল্ড গ্রুপটাকে নিয়ে চিন্তা করি তখন দেখা যাচ্ছে এটা সিক্সটি ফোর হয়ে যাচ্ছে একে নিয়ে যদি আমরা চিন্তা করি তখন হয়ে যাচ্ছে এটা সিক্সটি ফোর যেটা অলমোস্ট এই ভ্যালুগুলোর থেকে প্রায় ডাবলের কাছাকাছি তো মিন অলওয়েজ আমার একটা বেস্ট এস্টিমেটর হতে পারে না কেন পারে না কারণ আমি যখন এখানের মধ্যে এই যে অতিরিক্ত যে বড় ভ্যালুগুলোকে নিচ্ছি সেটা আমার রেগুলার ভ্যালুগুলোর থেকে যে মিন ভ্যালুটা আমি এক্সপেক্ট করছিলাম হুইচ মিনস বিভিন্ন সময় গ্রাফ করার সময় আমরা দেখতে পারি যে ওই কোনায় এদিকে ওইদিকে কয়েকটা ভ্যালু রয়ে গেছে যেগুলো আমাদের আউটলাইট আউটলেট গুলোকে আমরা হ্যান্ডেল করি সেখান থেকে আমরা হয়তো ট্রিমড মিন বের করে নিয়ে আসতে পারি বা হয়তো আমরা ওইখান থেকে ওই ভ্যালুগুলোকে যদি এক্সেস থাকে বা যদি আমার অন্য কোনো প্রবলেম না থাকে ডেটা সেটের উপর খুব একটা হ্যাম্পার হবে না তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে ওটাকে বাদ দিয়ে হয়তো টেম্পোরারি চিন্তা করতে পারি তো এটা আমরা যখন কোট করব কোট করার সময় আমরা তখন ওই জিনিস দেখব এখন এই যে স্লাইডটা দেখাচ্ছি সেই স্লাইডটা বেশিরভাগই হচ্ছে হাতে কলমে টুকটাক ম্যাথ করার মতন আমরা এর আগের যে স্লাইডটাতে আমরা যে ম্যাথ দেখছিলাম ওটার মতো আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখব ধরেন একটা একটা ধরেন আপনার রিয়েল এস্টেট কোম্পানি ওখানকার কিছু ক্লেম ডাটা আছে মানে হচ্ছে নাম্বার অফ ক্লেম আর হচ্ছে ধরেন নাম্বার অফ পলিসিস তো ধরেন আমার এখানের মধ্যে হয়তো কোনো কোনো এই ক্লেমগুলো হ্যাঁ নাম্বার অফ ক্লেম এগুলো বিভিন্ন ধরেন অনেক কোম্পানি হচ্ছে বা ধরেন হাউজিং প্রপার্টিস গুলোতে যারা ওনার থাকে বা ধরেন আপনার ল্যান্ড ওনার বা যারা ভাড়াটিয়া বলেন অথবা মানে বাড়িওয়ালা বলেন অথবা দেখা যায় যে কেউ হয়তো তার জমি এখানে লিজ দিচ্ছে কোন একটা আপনার রিয়েল এস্টেট কোম্পানি সেটা নিয়ে তারপর সেখান থেকে বিল্ডিং করতেছে এখন ওখানে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ক্লেম আসে ক্লেম গুলা ধরেন ওরা কাউন্ট করে যে কোন এরিয়া থেকে কয়টা ক্লেম আসতেছে বা এখন এই যে ক্লেম গুলো আছে জিরো ক্লেম মানে কোন ক্লেম করে নাই এরকম ধরেন পলিসিস বা নাম্বার অফ পলিসিস বা নাম্বার অফ এখানের মধ্যে ধরেন হোম ওনার বা বেনিফেক্টরি সংখ্যা হতে পারে যে একুশ জন আছে বা একুশটা এরকম 
কি বলবো এটা কি যে এজেন্ট বা ক্লায়েন্ট আছে হ্যাঁ তাদেরকে আমরা পলিসি হিসেবে ধরতেছি তাদের কোনো ধরনের কোনো ক্লেম নাই 13টা ক্লায়েন্ট পাওয়া গেছে যাদের একটা ক্লেম প্রত্যেকের একটা করে ক্লেম আছে পাঁচটা ক্লায়েন্ট পাওয়া গেছে যাদের দুটো করে ক্লেম আছে তো আমি এখন নাম্বার অফ টোটাল ক্লেমটাকে যদি দেখি এখানে পাচ্ছি টোটাল 50টা ক্লেম তো আমি এখন বের করতে যাচ্ছি যে আসলে আমার গর ক্লেম কয়টা পাঁচটা চারটা সাড়ে তিনটা সাড়ে চারটা পৌনে পাঁচটা মানে সামথিং কয়টা আসলে ক্লেম এইটা অ্যাকচুয়ালি আমরা এখানে আমাদের নাম্বার অফ পলিসি দেখে বের করতে পারি এটা বের করার ওয়েটা কি যে টোটাল ক্লেমের সাথে এক্স আই তার সাথে এফ আই এই দুটা গুণ করবো মাল্টিপ্লিকেশন করবো সো জিরো মাল্টিপ্লাই বাই টোয়েন্টি ওয়ান এক্স্যাক্টলি জিরো অ্যান্ড থার্টিন টেন বাকিগুলো এখানে বসাবো টোটাল আসছে আমার সেভেন্টি তো এফ আই এক্স আই যেটা এটা সামেশন যখন আমরা করছি তখন সেভেন্টি পাচ্ছি তাকে যদি আমি টোটাল ফিফটি দিয়ে ডিভাইড করি আমরা পাচ্ছি এখানে সংখ্যাটা ওয়ান পয়েন্ট ফোর তার মানে আমার অ্যাভারেজ ক্লেম হচ্ছে এই ওয়ান আর টু এর মাঝখানে ওয়ান পয়েন্ট ফোর এখন আমি যদি একটু এটা তো আমি ক্যালকুলেশন করে বের করছি এখন আমি যদি একটু স্বাভাবিক মানে একটু মানে খালি চোখে যদি দেখার চেষ্টা করি সবচেয়ে বেশি পলিসি কোথায় কোথায় আছে টোয়েন্টি ওয়ান তারপর থার্টিন বাকি সবগুলো হচ্ছে সিঙ্গেল ডিজিট তার মানে আমি এখান থেকে এই চার্ট থেকে একটা আইডিয়া করতে পারি যে আমার যে অ্যাভারেজ ক্লেমটা আমি পাবো সেটা অনেকটা হচ্ছে এই একুশ মানে এটার সাথে যদি আমি চিন্তা করি এই এরিয়াতে থাকবে মানে কাছাকাছি এই এরিয়াতে থাকবে কেন থাকবে কারণ ওই যে বলছিলাম যে আমার ডেটা ডেন্সিটি যেখানে বেশি থাকবে আমার মিন ভ্যালুটা ওইখানেই থাকবে থাকার চান্স নাইনটি পারসেন্ট বা তার বেশি এই সকল জায়গায় থাকবে না কারণ এই জায়গায় আমার নাম্বার অফ পলিসি বা নাম্বার অফ এজেন্টের সংখ্যাটা এই ভ্যালুটাই হচ্ছে কম যেহেতু ওখানে বেশি আছে খুব পসিবল চান্স আছে যে ওখানের মধ্যে থাকবে এবং তাই হয়েছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর আসছে যেটা অ্যাকচুয়ালি তেরো আর পাঁচের থেকে তেরো আর পাঁচের মাঝামাঝি এখন পাঁচের দিকে কেন আসছে এটা একটা যদি প্রশ্ন আসে তাহলে সেক্ষেত্রে এটা হওয়ার হয়েছে এই কারণে যে এখানে আপনার ওই তিন চার পাঁচ ছয়ের জন্য এরকম সিঙ্গেল কিছু ভ্যালুগুলো রয়ে গেছে যার কারণে এটা একটু নিজের দিকে চলে আসছে আর যদি ওগুলো না থাকতো তাহলে হয়তো এটা ঠিক একুশ আর তেরোর ভিতরে থাকতো মানে জিরো আর ওয়ানের ভিতরেই থাকতো এটা হচ্ছে এক ধরনের এটা বুঝার জন্য আপনাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং হওয়ার জন্য যে হাউ অ্যাকচুয়ালি দ্য মিন ওয়ার্কস মিনটা আসলে কোথায় কোথায় কিভাবে কাজ করতেছে যেখানে আমার ডেন্সিটি থাকবে মিনটা ওখানে আসলে চান্স বেশি এবং এটার কারণে হয় কি যে ডেটা যখন এসকিউড হয়ে যায় ডান দিকে বা বাম দিকে যখন আমার শেপটা সরে যায় যে একটা শেপ হইতে পারে এরকম আর একটা শেপ হইতে পারে এরকম তো এই যে আমার ডান দিকে বা বাম দিকে যখন শেপটা চেঞ্জ হচ্ছে এটাও কিন্তু অনেকটা ডিপেন্ড করতেছে আমি এখানে কি কি ধরনের ভ্যালুগুলো রাখতেছি বা এখানে আউটলাইনগুলো কোথায় কোথায় আছে তো এগুলো হচ্ছে জাস্ট কিছু বেসিক ইকুয়েশন আমি যদি একটা গ্রুপ ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনের ডেটা যদি বের করতে তাহলে ওইটার মিনের ফর্মুলা হচ্ছে এটা পপুলেশনের ক্ষেত্রে এটা আর স্যাম্পলের ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা আচ্ছা তো আমরা হচ্ছে ওই আগের যে এক্সাম্পলটা দেখেছিলাম শুরুর দিকে ওই এক্সাম্পল দিকে চলে যাই ওই এক্সাম্পলটা থেকে ধরেন আমি যদি এটার মিন বের করতে চাই ধরেন ওইটার আমি মিন তখন তো বের করি নাই প্রয়োজন হয় নাই এখন আমি ওটার মিন বের করতে যাচ্ছি ওই যে আমরা ইউজ করছিলাম আমাদের টোটাল ছিল ষাটটা ইন্টারভাল ছিল ক্লাস ছিল আপনার দশ দশ করে এটা ছিল মিড পয়েন্ট ফ্রিকোয়েন্সি যে থ্রি ওয়ান এইট টেন ওই এক্সাম্পলটা আমি এখানে নিয়ে আসলাম তো আমার এই ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে এফ আই এফ ফোর ফ্রিকোয়েন্সি আর এটা হচ্ছে মিড পয়েন্ট সো যখন আমার এই ধরনের ডেটা থাকবে তখন আমি এখানে এফ আই এম আই গুণ করবো তারপর টোটালটা থেকে আমি এই ফর্টিকে ডিভাইড করব তখন আমার মিন আসবে এটা ক্যালকুলেটিভ মিন আসবে সিক্সটি এইট আচ্ছা তো আচ্ছা কয়টা বাজে কতক্ষণ ধরে ক্লাস নিচ্ছি সাড়ে দশটা বাজে সাড়ে দশটা বাজে আজকে मिनट लगे शेष करते बाकी अंश टुकुमी 
যে কোডের পোরশনটা আছে যে কোডের পোরশনটা আমি এখানে মানে ওপেন করে রাখছিলাম দিস ওয়ান এইটা আমি হচ্ছে নেক্সট ক্লাস আপনাদেরকে ওটা দেখাই দেব এখানে কিছু ডেটা সেট নিয়ে আমরা কিভাবে এখান থেকে বিভিন্ন মেজারস অফ ডিসপারশন গুলো বের করতে পারি বা অন্যান্য যে সকল মেজারমেন্ট গুলো আছে বেসিক ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স মেজারমেন্ট গুলো বের করতে পারি সেটা কোডের অংশটুকু আমি নেক্সট ক্লাসে আপনাদেরকে দেখাবো হুইচ মিন্স হচ্ছে অন নেক্সট সানডে পসিবলি ইনশাআল্লাহ তো আজকে আমরা এই জায়গার মধ্যে এই পর্যন্ত শেষ করি আপনাদের কোনো কোশ্চেন আছে কিনা আমাকে বলেন হ্যালো এটা যে বলে করে বললেন সেটা একটু আমরা যে লিখে দিলেন ওটাকে কিভাবে পাবো আমি হচ্ছে যখন মেইন ক্লাস শুরু হবে তখন এই স্লাইড গুলোর পিডিএফ ফাইল আপনাদেরকে দিয়ে দিব না ভাইয়া এক্সট্রা ক্লাস যেগুলো আপনি বলছিলেন যে এই 29 তারিখ পর্যন্ত তার আগে যে ক্লাস গুলো নেবেন ওয়েবিনার সহ ওয়েবিনার এটা পেজে থাকবে পেজে থাকবে ভিডিওটা আর আজকেরটা তো হচ্ছে কি স্যাম্পল ডেমো ক্লাস তো এটার ভিডিওটা ইউটিউবে আপলোড করে সেটা আজকে পাবলিশ করে দেব দিয়ে দেব লিংক ওকে ভাই स्टूडेंट डिस्काउंट पा से प्रॉब्लम होय ना तो 4GB रैम बा होचे क्वाड कोर प्रोसेसर कोर i5 कोर i3 इनफ और এখন তো এসএসডি সব ধরনের ল্যাপটপই অ্যাড হচ্ছে সো ইট অলসো গিভস এ বুস্ট থ্যাঙ্ক ইউ ওকে ঠিক আছে তাহলে দেখা হবে পরের ক্লাসে ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম